Hey guys, welcome to Learn and Achieve YouTube channel. इस वीडियो में हम पहली टू प्लस टू मीटिंग जो इंडिया और जापान के बीच में 30 नवंबर 2019 को हुई थी उसके बारे में जानेंगे ये टॉपिक आपके एस एस बी एफ एस बी के ग्रुप डिस्कशन में लेक्चर रेट में और इंटरव्यू के लिए साथ ही एफकेट आई नेट सी डी एस और एनडीए के करेंट अफेयर स्टैटिक पार्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है इसलिए आप इस वीडियो को जरूर देखें एंड तक वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं हमने एनडीए सी डी एस एफकेट और आई नेट के लिए डिफरेंट वीडियो बनाए हैं जो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकेंगे सबसे पहले जानते हैं जापान के बारे में जापान में पांच मेन आइलैंड्स हैं होंशु होकाइडो क्यूशु शिकोकु और ओकिनावा जापान के एम्पर हैं नरु हिटो तीस अप्रैल 2019 को इन्होंने ये पद संभाला अकीहितो से जो नरु हितो के फादर हैं जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो आबे जापान की पार्लियामेंट का नाम है डायट जापान की पार्लियामेंट को कहा जाता है डायट ये डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा गया है जापान की कैपिटल है टोक्यो करेंसी है येन। 2019 का जी ट्वेंटी समिट हुआ था उसा का जापान में जी ट्वेंटी में 19 कंट्रीज हैं और यूरोपियन यूनियन है 30 नवंबर 2019 को पहली टू प्लस टू फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्ट्रियल लेवल की मीटिंग हुई थी इंडिया और जापान के बीच में इससे पहले इंडिया ने टू प्लस टू फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग की थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ इस मीटिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर राजनाथ सिंह और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर एस जयशंकर जापान को इसमें रिप्रेजेंट किया था फॉरन अफेयर मिनिस्टर ऑफ जापान मिस्टर मोटोगी तोशी मित्सु और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ऑफ जापान मिस्टर कोनो तारो इससे पहले 2010 में इंडिया के फॉरेन एंड डिफेंस सेक्रेटरीज की मीटिंग होती थी जो अब अपग्रेड होके मिनिस्टीरियल लेवल पे हो रही है अक्टूबर 2018 में जब 13 इंडिया जापान एनुअल समिट हुई थी जापान में तब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे के बीच में इसके बारे में डिस्कशन हुआ था और एग्रीमेंट हुआ था क्या आपको पता है फोर्टीन इंडिया जापान एनुअल समिट होगी गुवाहाटी में ये एनुअल समिट हर साल होती है एक साल इंडियन प्राइम मिनिस्टर जापान जाते हैं और उसके अगले साल जापनीज प्राइम मिनिस्टर इंडिया विजिट करते हैं नेक्स्ट टू प्लस टू मिनिस्टीरियल मीटिंग होगी टोक्यो में ये टू प्लस टू जो मिनिस्ट्रियल डायलॉग्स हैं ये इंडिया और जापान के ग्रोइंग रिलेशन और स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी इश्यू को भी कवर करता है इंडिया और जापान दोनों कंट्री की जो म्यूचुअल इंटरेस्ट है वो है फ्री ओपन इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन दोनों ही कंट्री फ्रीडम ऑफ नेविगेशन में बिलीव करते हैं जानते हैं इस टू प्लस टू मीटिंग में क्या क्या डिस्कस हुआ टू प्लस टू मिनिस्टीरियल डायलॉग्स में एक्विशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट ये एक लॉजिस्टिकल सपोर्ट एग्रीमेंट होगा इंडिया और जापान के बीच में ताकि वो एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस को यूज कर सके क्या आपको पता है एक्विजिशन ऑफ क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट जो ये लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है इसके साइन होने के बाद इंडिया जापान का नेवल बेस जो जिबूती में है उसको यूज कर सकेगा और जापान इंडिया के नेवल बेसिस को भी यूज कर सकेगा ऐसा ही एग्रीमेंट इंडिया ने यूएस के साथ किया है लेमोवा एग्रीमेंट साथ ही फ्रांस और साउथ कोरिया के साथ भी ये एग्रीमेंट हो चुके हैं कोऑपरेटिव रिसर्च इन द एरिया ऑफ अनमैन ग्राउंड व्हीकल यू रोबोटिक्स ये इंडिया और जापान के बीच में टेक्नोलॉजी कोलेबोरेशन का बहुत ही सिग्निफिकेंट एफर्ट हो सकता है इस मीटिंग में दोनों ही कंट्रीज ने एम्फोसाइज किया था जो एफ के अंदर इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं अगेंस्ट टेररिज्म उसको फुल्ली कंप्लाई करना पड़ेगा पाकिस्तान को इंडिया और जापान इंडो पैसिफिक रीजन इंडिया की एक्टिस्ट पॉलिसी 
और जापान की फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक विजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि इंडो पैसिफिक रीजन में पीस प्रोस्पैरिटी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ओवर फ्लाइट रह सके इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया और जापान के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है चाइना जिसकी नेवल प्रेजेंस इंडियन ओशन रीजन में काफी बढ़ गई है इसको काउंटर करने के लिए इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक ग्रुप फॉर्म किया है जिसे बोलते हैं क्वाड इनिशिएटिव इसी के साथ मैरिटाइम आउटर स्पेस साइबर स्पेस के ऊपर भी डिस्कशन हुआ था जानते हैं इंडिया और जापान के बीच होने वाले मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में मलाबार मलाबार एक ट्राइलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया जापान और यूएस पार्टिसिपेट करते हैं 2019 का एडिशन हुआ था जापान में इस एक्सरसाइज में इंडियन नेवी की तरफ से गई थी शिप्स आईएनएस सहयाद्री और आईएनएस एन आईएनएस सहयाद्री एक मल्टीपर्पज गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है और आईएनएस किल्तन एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट है इसके साथ ही पीएटाई पोसाइडन लॉन्ग रेंज मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने भी पार्टिसिपेट किया माइन काउंटर मेजर एक्सरसाइज जिसे मिनिक्स कहा जाता है इसमें इंडियन नेवी और जापानीज मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स मिलके एक्सरसाइज करेंगे कोप इंडिया 2018 ये एक एयर एक्सरसाइज है इंडिया और यूएस का लेकिन 2018 में जापान भी इसमें पार्टिसिपेट करता है एज एन ऑब्जर्वर धर्मा गार्डियन ये एक आर्मी एक्सरसाइज है जो इंडियन आर्मी और जापानीज आर्मी के बीच कंडक्ट की जाती है 2019 का एडिशन हुआ था जंगल वॉरफेयर स्कूल वेलिंगटन मिजोरम में शिन्यू मैत्री ये एक एयर एक्सरसाइज है जो इंडियन एयरफोर्स और जापानीज एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में कंडक्ट की जाती है 2019 में ये एक्सरसाइज पानागढ़ एयरबेस जिसे अर्जुन सिंह एयरबेस के नाम से भी जाना जाता है जो वेस्ट बंगाल में है वहां कंडक्ट की गई थी जानते हैं इंडिया और जापान के बीच होने वाले बायोलैट्रल ट्रेड के बारे में इंडिया और जापान के बीच होता है 15.71 बिलियन यूएस डॉलर्स का बायोलैट्रल ट्रेड ये फिगर्स 2017 और 18 के हैं जिसमें इंडिया 4.73 बिलियन और जापान 10.97 बिलियन का ट्रेड करता है इंडिया जो जापान को एक्सपोर्ट करता है वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मेटेलिक फेरस ओर्स स्क्रैप्स क्लोथिंग एंड एसेसरी नॉन मेटेलिक मिनरल वेयर जबकि इंडिया इंपोर्ट करता है मशीनरी आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट रबर मैन्युफैक्चर्ड, एफकेट आईनेट सीडीएस और एनडीएस रिलेटेड स्टडी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे आपको साथ ही अगर आप एसएसबी के ग्रुप डिस्कशन लेक्चर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको प्रिसाइज इंफॉर्मेशन उस चीज की मिल जाएगी विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो आशा करता हूं ये वीडियो आपके आने वाले एस एस बी एफकेट एनडीए आई नेट के लिए यूजफुल होगा थैंक यू